Hello, je suis Patrick Offroy et vous êtes sur Planète Aussi, la chaîne YouTube qui vous aide à mieux comprendre le berger australien, le berger américain miniature et le border collie. Aujourd'hui, ce podcast est diffusé un petit peu avant Noël et je voudrais vous donner les 10 bonnes raisons pour lesquelles vous devez absolument acheter un berger australien ou un barman. La première raison que vous devez avoir en tête pour vraiment acheter un berger australien ou un BAM, et surtout si on vous l'offre à Noël, c'est que vraiment, si vous devez être sûr d'une chose, c'est que vous allez bien faire rigoler vos copains lors de la soirée de Noël ou du réveillon. Non, parce que il faut le dire, vous allez quand même passer quasiment la moitié de la soirée à courir avec, après le chiot, parce qu'il va y avoir des pipis, et il va y avoir des cacas, et il va y avoir des tentatives de bouffer des trucs, il y a même des chances qu'ils vous aident à déballer les cadeaux. Donc, tout ça mis bout à bout, je peux vous assurer que la première vraie bonne raison d'acheter un Australien ou un BAM, c'est que vous allez bien faire rire les copains en courant toute la soirée après votre chiot. La deuxième raison, c'est que, jeune ou moins jeune, vous avez quand même l'assurance d'avoir des nuits agitées pour les 30... 40, peut-être 60 jours qui viennent. C'est quand même un luxe formidable. Les nuits agitées vont être super. C'est-à-dire que plus besoin de réveil le matin. Ah non, 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 parce que à 5 heures du matin, vous n'allez pas vous recoucher pour vous lever à 7 heures. Donc ne vous inquiétez pas, la question du réveil ne va plus du tout se poser. Ajoutons à ça que il va quand même falloir sortir en pleine nuit, et que ce soit en peignoir ou en pyjama, et surtout si on est dans la période de Noël avec le temps qui se rapproche, sincèrement, vous allez adorer, ça va être des moments vraiment super, surtout quand on a des nuits en ce moment, entre moins 4 et 0 degrés, c'est toujours un vrai bonheur d'attendre dehors pendant un quart d'heure, en disant tranquillement au milieu du jardin, Pipi, allez, pipi, hein Bon, oh, allez, pipi, hein Donc ça, c'est vraiment formidable. La troisième raison qui doit vous inciter à acheter un berger australien, voire même peut-être en offrir un pour Noël, c'est que quand même, vous allez pouvoir vous faire des nouveaux amis avec, entre autres, les gens de SOS Travaux. Non, parce que le berger australien, le BAM, ils ont quand même une grande capacité à être innovant, imaginatif. Et si je prends l'exemple du sapin de Noël, on peut être à peu près sûr que euh, les branches basses vont subir quelques assauts, et peut-être même que pendant la nuit, ils vont, ils vont être trimballés à l'intérieur. Si vous avez un grand sapin, vous aurez peut-être la chance quand même qu'il tombe pour de vrai sur la table basse, ou qui sait, si vous êtes chanceux, peut-être même sur un appareil électrique. Non, ça serait vraiment dommage de vous priver du plaisir que ça sera de rencontrer les gens de SOS Travaux. Franchement, ça serait dommage. Quatrième point qui est extrêmement important, et là, c'est vraiment si vous avez un BAM ou un aussi et que vous êtes en appartement. Alors là, vous avez une grande chance par rapport à ceux qui sont en maison. Ça, c'est quand même drôlement important. La grande chance, c'est que vous allez faire travailler votre cardio. Et ouais parce que entre le moment où vous voyez le chiot qui commence doucement à avoir l'air de peut-être éventuellement faire pipi au milieu du salon, bon ben là quand même, il va quand même falloir attraper le chien en vitesse, mettre les chaussures, attraper un blouson, descendre les escaliers ou choper l'ascenseur à la vitesse du Bolt pour pouvoir arriver en bas. Et là, votre cardio va en prendre un bon coup. Donc là, autre avantage, vous pouvez même faire des économies sur la salle de sport. Au niveau du cardio, vous allez bosser. En plus, si vous faites un peu de sport, vous le savez, c'est du fractionné. Il n'y a rien de mieux pour travailler le cardio que ce que le fractionné. C'est-à-dire, grand coup de speed, on est à fond. Et après, on attend 20 minutes dehors, si on a de la chance avec le froid et la neige peut-être même. Et là, c'est vraiment génial parce que vous avez le rythme cardiaque qui redescend. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. 
c'est que vous êtes à peu près sûr que dans une heure, il va falloir recommencer. Donc, faire bosser votre cardio est quand même un excellent moment et vous auriez tort de ne pas vous acheter un berger australien ou un BAM pour Noël pour cette raison-là. Alors, je n'ai pas parlé de la vasoconstriction. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la vasoconstriction, mais c'est le moment où les veines et les artères se dilatent à cause du froid. Non, parce que quand il va être sur le point de faire pipi et qu'on est en plein hiver, sincèrement, c'est quand même pas de chance si vous êtes à ce moment-là déjà habillé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Vous préférez vous habiller ou sortir comme vous êtes, parce qu'il faut quand même se dépêcher pour lui apprendre la propreté. La plupart du temps, franchement, vous allez choisir l'intérêt du chiot, et je ne peux que vous en féliciter. Et donc là, c'est formidable, vous allez travailler votre vasoconstriction, c'est-à-dire la dilatation de tout votre système veineux, qui va réagir aux températures hivernales qu'on a en France, et même dans le sud de la France. Et donc ça c'est quand même un intérêt médical et physiologique drôlement important. Sixième point qui est extrêmement intéressant, c'est que quand même, grâce à ce BAM, grâce à ce berger australien, vous êtes à peu près sûr que dans les six mois qui viennent, vous allez pouvoir refaire toute la déco. Non, parce que, il faut, il faut le dire, le côté imaginatif des chiots est sans limite. Et quand je vous dis sans limite, si c'était que les barreaux des chaises. Bon. Si c'était que les DVD et les boîtes de CD que vous avez mis en bas, parce que c'est tellement plus joli dans le joli meuble Ikea, et que vous vous dites, non mais là, vraiment, esthétiquement, on est au point. Ouais, mais vous êtes esthétiquement au point du, 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 de votre point de vue, non Comment ça se passe Non, parce que le bébé aussi, ou bébé bam, il a une idée bien plus précise que vous de ce qu'est vraiment l'esthétique à avoir dans une maison. Donc, vous pouvez être à peu près sûr d'une chose, c'est que les deux premiers rayons de la bibliothèque, il va y faire un tri. Alors, si en plus, par malheur, c'est là où vous avez mis vos BD collector de Tintin au Tibet, franchement il va regarder toutes les pages. Je vous assure, il va regarder toutes les pages. Et ça, quand même, c'est une chance, parce que vous avez là l'opportunité de refaire votre déco de A à Z. Et ça, franchement, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas donné tout le temps. Donc, vous devez bien profiter de ce moment où on va refaire la déco. Un autre point qui est extrêmement important, c'est si vous avez un jardin. Alors, si vous avez un jardin, il faut que je vous dise un truc. Les BAM et les bergers australiens ont un grand sens de l'art paysager. Alors, la notion d'esthétique n'est pas tout à fait la même que la nôtre. C'est-à-dire, si vous souhaitez des volumes équilibrés, harmonieux, on, 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 on serait plus proche si on devait comparer avec la musique, que de la musique punk, que de la musique classique. quoi. C'est-à-dire, pour, pour les BAM, pour les bergers australiens, le, 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 la beauté, la beauté, c'est justement quand c'est déséquilibré. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils sont capables de ne manger que d'un côté de l'arbuste que vous aviez planté à la Sainte-Catherine, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils vont vous l'avoir bien découpé, mais vous voyez que d'un côté. C'est-à-dire, c'est ce côté, l'appétit la, la, pour une esthétique euh, ouais, post-moderne. Voilà, c'est un peu du post-moderne. C'est-à-dire, c'est entre la création et la destruction. Mais un peu comme si c'était un art qui n'avait pas vraiment choisi son camp. Et, et, et ça, c'est vraiment unique. Ça, c'est vraiment unique. Alors, puisque, comme vous le savez, moi, été, je suis toujours éducateur canin comportementaliste, et depuis dix ans, j'en ai vu. Et je me rappelle du petit berger australien 
que le monsieur avait planté des tuyas, 20 d'un côté, 20 de l'autre. Et bien vous voyez, cet art presque topière, cet art floral, cet art paysager, l'avait amené à les, à les dégommer et les mâchouiller bien comme il faut, hein. il faisait ça très correctement, un par un, en partant du début de l'allée, mais seulement à gauche. Vous voyez cette notion de déconstruction Donc ça c'est quand même hyper important, et c'est une vraie euh, septième bonne raison d'acheter un berger australien ou un BAM pour Noël, c'est que quand même vous allez avoir l'opportunité de voir un artiste paysager à l'œuvre. Huitième point, s'il devait y en avoir un huitième, huitième point, c'est au niveau du dress code. Alors, au niveau du dress code, très sincèrement, je pense qu'il faut être hyper fashion quand on a un berger australien, car il aime les matières différentes. C'est-à-dire, euh, la soie ou la doudoune, finalement, ça lui importe peu. Les, les chaussures en cuir euh, ou, 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 ou les baskets euh, premier prix, il ne fait pas non plus de distinction. Et ça, je pense que les BAM et les bergers australiens euh, montrent euh, en la matière euh, une approche très démocratique de la mode. Et donc, pour eux, c'est potentiellement une opportunité de tester la résistance des produits en tirant dessus. Alors... Vous êtes dans le vêtement ou vous n'êtes pas dans le vêtement Finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'ils aiment quand même, c'est essayer, tenter, tester, vérifier, voir si ça a le même goût, la même résistance que la fois d'avant. Est-ce que les gosses sont les mêmes, pas les mêmes Donc, c'est hyper important que vous ayez à l'esprit que, rapidement, vous allez devoir modifier votre dress code et finir comme à peu près les premières semaines de tous les propriétaires de BAM ou de bergers australiens, c'est-à-dire un vieux jean ou un vieux survêt et euh, un sweat capuche par-dessus parce que c'est finalement la seule chose qui résiste et si ça ne résiste pas, c'est pas très grave, on n'est pas dans le dress code top fashion. Donc, c'est important que vous ayez ça à l'esprit et ça quand même c'est une raison formidable pour acheter un BAM ou un berger australien. Point numéro 9, je crois que c'est vraiment un des meilleurs, c'est que d'abord vous allez vous faire des nouveaux amis. Ah ouais Ah si, 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 vous allez vous faire des nouveaux amis. Tous vos voisins. Non, mais c'est vrai, ça va être sympa quand même. C'est-à-dire, ils vont pas venir à 4h du matin, hein, rassurez-vous. Non, parce que quand le chiot hurle à 4h du matin parce qu'il a décidé de sortir, rassurez-vous, le voisin, vous ne le voyez pas. Au début, ils vont d'abord vous mettre des petits mots dans la boîte aux lettres. Pour vous dire, on est bien désolé, mais ça fait trois nuits qu'on n'arrive pas à dormir, donc on vous aime bien, mais il va falloir quand même faire quelque chose. Voilà, après, ils vont vous donner plein de conseils formidables, les colliers anti-aboiement, euh, euh, les sprays contre le, le truc, euh, les trucs à brancher euh, dans la prise. Donc c'est quand même sympa, ils vont vous donner plein de conseils, etc. etc. mais pendant ce temps-là, il euh, y a quand même beaucoup de chance pour qu'il continue à hurler à 4h du matin. Et en plus, euh, le hurlement presque loup, ça a un côté euh, appel de la forêt, appel de la nature. Et ça, si vous êtes dans un, app un appartement euh, pour peu que les cloisons ne soient pas au top du top, c'est vraiment formidable parce que peut-être même avec celui qui est deux ou trois étages au-dessus de vous, que vous ne connaissez pas, et ben là au moins vous aurez l'occasion de faire connaissance avec lui quand il va taper à votre porte pour vous dire « excusez-moi, je suis bien embêté, mais <rire> euh, je bosse en horaire décalé et quand vous partez, il pleure la moitié de la journée et quand même c'est un peu trop compliqué pour moi. » Donc ça, c'est quand même un point hyper important que vous devez prendre en, en compte. Si vous devez acheter un BAM euh, ou un aussi, surtout pour Noël, vous allez vous faire des nouveaux amis dans votre immeuble ou dans votre quartier. Et ça, ça va vraiment être génial. Dernier point, il est un tout petit peu plus sordide. C'est peut-être que vous allez l'acheter parce que vous allez craquer pour ses beaux yeux. Et peut-être que vous allez l'acheter et que vous allez rendre un berger australien heureux. Et peut-être que vous l'achetez et que vous aurez une relation formidable pour les 15 ans à venir, comme je l'ai eu moi-même avec beaucoup de mes chiens. Et si les 9 raisons précédentes ne vous ont pas écœuré, 
J'espère au moins qu'elles vous ont fait rire. Et je vous souhaite un joyeux Noël. Merci, un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes. En plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com dont le lien est juste en dessous. Amitié du Tarn et à très bientôt sur la chaîne Planète aussi.